નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે સર્વેઇંગ સબ્જેક્ટની અંદર કંપાસ સર્વે જે આપણું યુનિટ છે એની અંદર ખાસ કરીને બે ટોપિક વિશે વાત કરશું મેરિડિયન અને બેરિંગ બરાબર આ જે બંને ટોપિક છે આપણો જે આગલો વિડીયો લેક્ચર છે એના ઉપર આધાર રાખે છે કંપાસની અંદર આપણે વાત કરી હતી તેના પર બરાબર તો બે ટોપિક છે આજે ખાસ કરીને આપણે વાત કરશું મેરિડિન અને બેરિંગ બરાબર આગલા વિડીયો લેક્ચરની અંદર ખાસ કરીને આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન અને કંપાસ છે બરાબર એના વિશે વાત કરી હતી તો એની અંદર ખાસ કરીને આપણે બેરિંગને એવું બધું મેઝર કરવાની વાત કરી હતી તો આજે આપણે એ ટોપિક છે એના ઉપર વાત કરશું સૌ પ્રથમ આપણે વાત કરીએ મેરિડિયનની બરાબર તો મેરિડિયન એટલે કે રેખાંશ રેખાંશ મેરિડિયન કેને કહેવામાં આવે તો કે બેરિંગ ઓફ લાઇન ઇઝ ઓલવાઇઝ મેઝર્ડ ક્લોકવાઇઝ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ સમ રેફરન્સ લાઇન ઓર ડાયરેક્શન ધીસ રેફરન્સ લાઇન ઇઝ કોલ એડ મેરિડિયન બરાબર કંપાસની મદદથી આપણા મિત્રો ખ્યાલ છે બેરિંગ મળે છે ખાસ કરીને આપણા બે પ્રકારના કંપાસ છે એનો યુઝ છે બેરિંગ માપવા માટે કરીએ છીએ એક તો પ્રિઝમેટિક કંપાસ અને બીજો છે સર્વેયર કંપાસ બરાબર તો જ્યારે આપણે કોઈ પણ કંપાસની મદદથી કોઈ પણ રેખાનું બેરિંગ માપીએ બરાબર તે હંમેશા છે એ આપણને કોઈ પણ એક ડાયરેક્શન બરાબર એની સાપેક્ષમાં આપણને ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં આપણે એને માપતા હોઈએ છીએ તો જે આપણે રેફરન્સ લાઇન જે લઈએ જે ડાયરેક્શન લઈએ બરાબર એને આપણે કહીએ છીએ મેરિડિયન કોઈ પણ રેખાનું બેરિંગ જે રેફરન્સ લાઇનની સાપેક્ષમાં અથવા તો દિશાની સાપેક્ષ માપવામાં આવે તે રેખા અથવા તે રેફરન્સ લાઇન અથવા તે દિશાને આપણે કહીએ છીએ મેરિડિયન હવે ધીર આર થ્રી ટાઈપ્સ ઓફ મેરિડિયન એટલે કે મેરિડિયન છે અને ત્રણ ભાગની અંદર વેચવામાં આવ્યા છે એક તો ટ્રુ મેરિડિયન ત્યારબાદ મેગ્નેટિક મેરિડિયન અને આર્બિટરી મેરિડિયન બરાબર મેરિડિયનના ત્રણ પ્રકાર છે સાચું રેખાંશ ચુંબકીય રેખાંશ અને સ્વૈચ્છિક રેખાંશ બરાબર ટ્રુ મેરિડિયન મેગ્નેટિક મેરિડિયન અને આર્બિટરી મેરિડિયન હવે જે કોઈ પણ રેખાનું બેરિંગ હોય બરાબર બેરિંગ ઓફ લાઇન ઇઝ હોરિઝોન્ટલ એંગલ વિચ ઇટ મેક્સ વિથ અ રેફરન્સ લાઇન બરાબર કોઈ પણ રેખાનું બેરિંગ એટલે કે એ જે કોઈ પણ હોરિઝોન્ટલ એંગલ બરાબર કે જે તે કોઈ પણ રેફરન્સ લાઇન સાથે બનાવતી હોય બરાબર કોઈ પણ સર્વેક્ષણ રેખા જે તે રેફરન્સ લાઇન સાથે જેને આપણે મેરિડિયન કહીએ છીએ બરાબર એની સાથે જે ખૂણો બનાવે હોરિઝોન્ટલ એંગલ બનાવે એને આપણે કહીએ છીએ બેરિંગ બરાબર સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ ટ્રુ મેરિડિયન અને ટ્રુ બેરિંગની તો ટ્રુ મેરિડિયન અને ટ્રુ બેરિંગ કેને કહેવામાં આવે તો કે ધ ટ્રુ મેરિડિયન થ્રુ અ પોઈન્ટ ઇઝ ધ લાઇન ઇન વિચ અ પ્લેન પાસિંગ થ્રુ ધેટ પોઈન્ટ એમ ધ નોર્થ એન્ડ સાઉથ પોલ ઇન્ટરસેક્ટ વિથ ધ સરફેસ ઓફ ધી અર્થ ફરી પાછું રિપીટ કરીએ ટ્રુ મેરિડિયન થ્રુ અ પોઈન્ટ ઇઝ અ લાઇન ઇન વિચ અ પ્લેન પાસિંગ થ્રુ ધેટ પોઈન્ટ એન નોર્થ અને સાઉથ પોલ ઇન્ટરસેક્ટ વિથ ધી સરફેસ ઓફ ધી અર્થ બરાબર એટલે કે સાચું રેખાંશ એટલે તો કે સાચું રેખાંશ એટલે કે ટ્રુ મેરિડિયન એટલે કે કોઈ પણ પોઈન્ટમાંથી પસાર થતી રેખા કે જે ઉત્તર અને દક્ષિણ પોલમાંથી પણ પાસ થતી હોય અને બરાબર એને આપણે કહીએ છીએ ટ્રુ મેરિડિયન બરાબર હવે હંમેશા જે ટ્રુ બેરિંગની જો આપણે વાત કરીએ તો ધ ઓરિઝન્ટલ એંગલ બિટવીન ધી ટ્રુ મેરિડિયન એન અ લાઇન ઇઝ કોલ્ડ ટ્રુ બેરિંગ બરાબર એટલે કે આપણા જે ઓરિજન્ટલ એંગલ કેને કહેવામાં આવે તો કે ઓરિજન્ટલ એંગલ બિટવીન કોઈ પણ ટ્રુ મેરિડિયન અને કોઈ પણ રેખા વચ્ચે એના ઓરિજન્ટલ એંગલ હોય એને આપણે કહીએ છીએ ટ્રુ બેરિંગ બરાબર કોઈ પણ સર્વેક્ષણ રેખા અને ટ્રુ મેરિડિયન વચ્ચેના ખૂણાને ઓરિજન્ટલ ખૂણાને આપણે કહીએ છીએ ટ્રુ બેરિંગ બરાબર એને જિયોગ્રાફિકલ મેરિડિયન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે બરાબર જે ટ્રુ મેરિડિયન હોય એને જિયોગ્રાફિકલ મેરિડિયન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે તો આ વાતથી પહેલાં આપણે ટ્રુ મેરિડિયનની વાત કરી બરાબર ફિગરની અંદર તમે જોઈ શકતા હશો અહીં જે છે એ ટ્રુ મેરિડિયન આપણે દર્શાવેલું છે બરાબર એરા એરા વડે દર્શાવેલું છે પણ ટ્રુ મેરિડિયન તમે વાંચી શકો બરાબર બરાબર તો આપણું ટ્રુ મેરિડિયન થઈ ગયું આ સર્વેક્ષણ રેખા કોઈ એ બી છે બરાબર તો એ બે વચ્ચે જે ખૂણો બને છે આ તમે જોઈ શકો એરોમાં એરો છે બરાબર એને આપણે કીધું છે ટ્રુ બેરિંગ બરાબર હવે આપણે વાત કરીએ મેગ્નેટિક મેરિડિયન અને મેગ્નેટિક બેરિંગની ધ ડાયરેક્શન ઇન્ડિકેટ બાય અ ફ્રીલી સસ્પેન્ડેડ પ્રોપરલી બેલેન્સ મેગ્નેટિક નીડલ ફ્રી ફ્રોમ લોકલ અટ્રેક્શન ઇઝ કોલ્ડ મેગ્નેટિક મેરિડિયન બરાબર 
द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय फ्रीली सस्पेंडेड प्रॉपरली बैलेंस्ड मैग्नेटिक नीडल फ्री फ्रॉम लोकल अट्रेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडिन एट्ले कि कोईपण चूंकीय सोई ने मुक्त रीते फरवा दे तो ये स्थानिक आकर्षण वगर बराबर जे दिशा अंदर है स्थिर थाय बराबर ये दिशा एट गई मेग्नेटिक मेरिडियन आप कोईपण कंपास हे एने मुक्त रीते पहला फरवा दिए सोई ने तो ये हमेशा अपने ख्याल है उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर थे बराबर उत्तर दिशा में स्थिर थे तो ये थी गयू मेग्नेटिक मेरिडियन हमें आप बात करिए मेग्नेटिक बेरिंग तो ओरिजेंटल एंगल बिट्वीन मेग्नेटिक मेरिडियन एंड अ लाइन इज कॉल्ड अ मेग्नेटिक बेरिंग अट्ले कि कोईपण रेखा मैग्नेटिक मेरिडियन वे खूणा ने अपने कही है छे मैग्नेटिक बेरिंग तो तब फिगर अंदर जो हसो अपने कोई मैग्नेटिक मेरिडियन बे बतालू है बराबर हमें ये आ सर्वेक्षण रेखा ए बी साथ ज्या खूणों बनाए बराबर एने अपने कही है छे मैग्नेटिक बेरिंग बराबर तो आत थी मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक बेरिंग हमें आप बात करिए आर्बिटरी मेरिडियन बराबर स्वैच्छिक मेरिडियन तो फॉर स्मोल सर्वे एनी कन्वीनियंट डायरेक्शन केन बी कंसिडर्ड एज अ मेरिडियन विच इज नॉन एज आर्बिटरी मेरिडियन बराबर ना जय सर्वेक्षण कार्य हो तरह कोईपण दिशा हो बराबर जे एने आप मेरिडियन तरीके लई लें तो ये अपने कही है आर्बिटरी मेरिडियन स्वैच्छिक रेखांश आर्बिटरी मेरिडियन तरीके अपने कोईपण मंदिर टोच चिमनी टोच बराबर एने से आर्बिटरी मेरिडियन तरीके लई शिक्षा कि जे अपन एक चौक्स रेफरस पॉइंट आपती हुई अपनी अनुकूलता मुजब बराबर आप कोईपण दिशा होने आप मेरिडियन तरीके लीए तो ये कही है आप आर्बिटरी मेरिडियन आर्बिटरी मेरिडियन से खाली ना कामों यूज थे बराबर तो मित्रों आत थी मेरिडियन और टाइप्स विषे बराबर अने आप बेरिंग विषे बात करी सौ प्रथम अपने बात करी थी ट्रू मेरिडियन त्यारबाद आप आर्बिटरी मेरिडियन त्यारबाद आप मैग्नेटिक मेरिडियन बराबर हमें आप आग बात करिए बेरिंग बेरिंग के नहीं कहम बराबर तो अपने ख्याल है कि बेरिंग से आपने कंपास की मदद की मे हमें अपने ख्याल आ गया कि कोईपण सर्वेक्षण रेखा बेरिंग है ये कोईपण चौक्स रेफरस लाइन की मदद की माप तो ये रेफरस लाइन एट मेरिडियन और जे आप रेखा ये रेफरस लाइन की सापेक्ष में जो खूणों मापी है बेरिंग तो बेरिंग से आपने कंपास की मदद की मे का तो आप कंपास अंदर मेग्नेटिक कंपास अंदर प्रिज्मेटिक कंपास उपयोग करिए का तो आप सर्वेयर कंपास उपयोग करिए बराबर बेरिंग से आपने सर्वे लाइन मे सर्वे लाइन मे और पीछे बेरिंग मप्या बाद आप गणतरी कर कोईपण बे रेखा वच्चेना अंतर्गत खूणा इन्क्लूड एंगल से फाइंड कर सकी बराबर है तो बात करिए बेरिंग तो ओरिजेंटल एंगल मेड बाय सर्वे लाइन विथ मैग्नेटिक नॉर्थ और फिक्स रेफरेंस मेरिडियन इज कॉल्ड बेरिंग ऑफ लाइन बराबर कोईपण सर्वेक्षण रेखा वे मैग्नेटिक नॉर्थ एट के उत्तर ध्रुव साथ चूंकी उत्तर ध्रुव साथ अथवा कोई फिक्स रेफरेंस मेरिडियन साथ जे खूणों बना कहम से बेरिंग ऑफ लाइन कोईपण सर्वेक्षण रेखा वे कोईपण फिक्स रेफरेंस रेखांश अथवा तो मेरिडियन साथ खूणों बना बराबर एने कहम से बेरिंग ऑफ लाइन बराबर हमें बेरिंग से खास कर बे सीस्टम वे दर्शा शक बेरिंग इज डेजिग्नेटेड इन टू सीस्टम सौ प्रथम तो वॉल सर्कल बेरिंग एट के डब्ल्यू सी बी त्यारबाद क्वाडंट बेरिंग एट के क्यू बी अथवा एने रिड्यूस बेरिंग ना ओखले कि आर बी तो मित्रों खास याद रखो आप आग जय एक्जाम्पल गणसू तरह बधी थी एरी है फरी पाची अँ रिपीट हो तो तरह जो कॉन्सेप्ट क्लियर हे तो दाखला में तकलीफ पड़ से नहीं तो सौ प्रथम तो बेरिंग है बे रीते दर्शाई शकी आप वॉल सर्कल बेरिंग डबल्यू सी बी जैसे शोर्ट फॉर्म में लखा गुजराती में कही तो पूर्णवृत्त बेरिंग पची क्वाडंड बेरिंग बराबर क्यू बी अथवा रिड्यूस बेरिंग एट आर बी जैसे अपने लघुरूप बेरिंग कही सकी अथवा वृत्तपाद लघुरूप और वृत्तपाद क्वाडन एट के वृत्तपाद बराबर ने रिड्यूस एट के लघुरूप तो आत थी कि बे बेरिंग पूर्णवृत्त बेरिंग और लघुरूप अथवा वृत्तपाद बेरिंग वॉल सर्कल बेरिंग अथवा क्वाडट बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग बराबर तो मित्रों याद रखो बराबर हमें सौ प्रथम आप बात करिए डबल्यू सी बी एट के वॉल सर्कल बेरिंग गुजराती में कही तो पूर्णवृत्त बेरिंग बराबर 
सौ प्रथम तो याद रखो कि वोल सर्कल बेरिंग है अपने प्रिज्मेटिक कंपास की मदद से मपी शकी आप आग मेग्नेटिक कंपास टाइप्स की बात करी थी आगला लैक्चर अंदर के प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास तो प्रिज्मेटिक कंपास की मदद से आप जे रेखा बेरिंग मपसू ए क्या सीस्टम में हे तो कि डबल्यू सी बी में वोल सर्कल बेरिंग एट्ले पूर्णवृत बेरिंग में हे बराबर हमें एनी जो व्याख्या के भी तो वोल सर्कल बेरिंग नी, तो के वेन द बेरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मेग्नेटिक नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज कॉल्ड मेग्नेटिक बेरिंग और वोल सर्कल बेरिंग बराबर कोईपण सर्वेक्षण रेखा बराबर उत्तर दिशा सापेक्ष में आप जो एनु बेरिंग मपीए बराबर तो ये अपने कही है वोल सर्कल बेरिंग बराबर कोईपण सर्वेक्षण रेखा बेरिंग बराबर चूंकीय उत्तर ध्रुवनी सापेक्ष में घड़ियार काटा की दिशा में आप मपीए तो ये बेरिंग ने कहवाई है वोल सर्कल बेरिंग बे वस्तु मित्रों डेफिनेशन में खास तेरे मेन्शन करी पड़ से याद रखी पड़ से एक तो उत्तर दिशा सापेक्ष में हमेशा वोल सर्कल बेरिंग है कोईपण रेखा ये उत्तर दिशा सापेक्ष में ज मे याद रखो अने बीजो शब्द कही तो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट के घड़ियार काटा की दिशा में ज मे विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ और एन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन उत्तर दिशा सापेक्ष में घड़ियार काटा की दिशा में मपेलू बेरिंग एट वोल सर्कल बेरिंग एट के पूर्णवृत्त बेरिंग बराबर वोल सर्कल बेरिंग की वेल्यू है ये जीरो थी थ्री सिक्सटी जटली होटे जैसे नाम आप पूर्णवृत्त आखू सर्कल बराबर डबल्यू सी बी कोईपण रेखा हो तो ये जीरो थी तरह सौ सी साइठ नी वे होके बराबर फिगर में तब जो हों मित्रों अपने एक बतालू है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट बराबर त्र चार कोडन की अंदर वेची दीदू है कोडन टेक कोडन बे कोडन त्र कोडन चार बराबर सौ प्रथम तब अँ जी सको एक ए नाम आपेलू है तो रेखा ए बी मे जो आप कही है बराबर तो यू बेरिंग आप मपू हो तो हमेशा उत्तर दिशा अँ रही विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ उत्तर एट नॉर्थ दक्षिण एट साउथ ईस्ट एट पूर्व वेस्ट एट पश्चिम तो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ रेखा ए बी ना बेरिंग मे थीटावन जो लखेलू है थीटावन एज रीते रेखा ए सी की बात करिए तो ये हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ज मपवा मित्रों तो लखेलू है थीटा टू त्यारबाद रेखा ए डी मे यू तब जी सको विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ थीटा थ्री लखेलू है पची रेखा ए एफ मे यीथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ आज मोटो एरो है बराबर एप घड़ियार काटा की दिशा में उत्तर दिशा सापेक्ष में मपेलू है थीटा फोर तो आत थी डबल्यू सी बी वोल सर्कल बेलिंग हमेशा उत्तर दिशा ने सापेक्ष में जन घड़ियार काट की दिशा में ज मपा आ रे आम कही तो एंटी क्लॉकवाइज थी गई आ रीते मपीए तो एंटी क्लॉकवाइज तो हमेशा आ रीते घड़ियार काटा की दिशा में बराबर उत्तर दिशा सापेक्ष में आप कही है वोल सर्कल बेरिंग बराबर हम आप बात कर आग क्वाडन बेरिंग अथवा रिड्यूस बेरिंग एट कि क्यू बी अथवा आर बी गुजराती में कही तो तो कि वृत्तपात बेरिंग अथवा लघुरूप बेरिंग तो जे अपने क्वाडन बेरिंग अथवा रिड्यूस बेरिंग है कया प्रकार कंपास में मे याद रखो तो कि सर्वेयर कंपास में डबल्यू सी बी वोल सर्कल बेरिंग पूर्णवृत्त बेरिंग आपने प्रिज्मेटिक कंपास में मे जयरे क्वाडन बेरिंग अथवा रिड्यूस बेरिंग है अपन सर्वेयर कंपास में मे बराबर तो आम कई रीते मपा बेरिंग तो कि इन धीस सीस्टम द बेरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ और साउथ इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टूवर्ड ईस्ट और वेस्ट क्वाडन बेरिंग अथवा रिड्यूस बेरिंग अंदर कोईपण सर्वेक्षण रेखा बेरिंग बराबर उत्तर अथवा दक्षिण दिशा सापेक्ष में घड़ियार काटा की दिशा में अथवा घड़ियार काटा की विरुद्ध दिशा में मपा तो रिड्यूस बेरिंग में का तो नॉर्थनी सापेक्ष में अथवा तो साउथनी सापेक्ष में बेरिंग मपा घड़ियार काटा की दिशा में अथवा घड़ियार काटा की विरुद्ध दिशा में आप बेरिंग मपी शकी बराबर क्वाडन बेरिंग अंदर कोईपण बे बेरिंग मूल्य है कोईपण रेखा बेरिंग मूल्य है बराबर ए जीरो थी नाइंटी वच्चे हसे एट के जीरो थू ने वच्चे क्वाडन बेरिंग वेल्यू है हसे फिगर में मित्रों तुम जो हसो आप बताली है क्वाडन सीस्टम पहला नॉर्थ थी ईस्ट त्यारबाद साउथ थी ईस्ट साउथ थी वेस्ट नॉर्थ थी वेस्ट आ एक याद रखो मित्रों 
ક્વાડન બેરિંગ અથવા રિડ્યુસ બેરિંગ ગુજરાતીમાં કહીએ તો લઘુરૂપ બેરિંગ અથવા વૃત્પાદ બેરિંગની અંદર હંમેશા બેરિંગની શરૂઆત છે એ આપણે આગળ કીધું ને વ્યાખ્યામાં કે નોર્થ અથવા સાઉથની સાપેક્ષમાં એટલા માટે કોઈ પણ બેરિંગ છે એની શરૂઆત નોર્થ અથવા સાઉથથી થશે અને એન્ડિંગ છે એ ઇસ્ટ અથવા વેસ્ટથી થશે બરાબર એનો નિયમ છે જો પહેલી રેખા તમે જોતા હશો એક એ અહીં ફર્સ્ટ કોડનમાં આપણે બતાવેલી છે તો ફર્સ્ટ કોડનની અંદર આપણે કેની સાપેક્ષમાં કેની નજીક છે એ વધારે તો કે નોર્થની એટલે આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ નોર્થ માપીએ છીએ અત્યારે ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં એટલે મૂલ્ય કેટલું થશે ધારો કે ખૂણાની વેલ્યુ છે આલ્ફા તો બેરિંગ કેટલું થશે ક્વાડન બેરિંગ તો કે નોર્થ આલ્ફા ઇસ્ટ જો લખેલું જ છે નોર્થ આલ્ફા ઇસ્ટ એ જ રીતે આ જો તમે જે રોખા જુઓ છો બીજી રેખા એ આપણા સેકન્ડ ક્વોડન્ટમાં છે તો એ સાઉથ એટલે કે દક્ષિણને વધારે નજીક છે એટલે આપણે સાઉથની રિસ્પેક્ટમાં એનું બેરિંગ માપ્યું ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં કેટલું થશે તો કે સાઉથ ધારો કે એંગલ છે બીટા તો સાઉથ બીટા ઇસ્ટ બરાબર સાઉથ બીટા ઇસ્ટ એ જ રીતે આ થર્ડ કોડનની અંદર ધારો કે કોઈ રેખા છે એ પણ સાઉથની નજીક છે તો આપણે કઈ રીતે બતાવશું એનું બેરિંગ તો કે સાઉથ ગેમા વેસ્ટ ખૂણાનું વેલ્યુ ધારો કે ગેમા છે તો સાઉથ ગેમા વેસ્ટ એ જ રીતે ધારો કે અહીંયા ફોર્થ કોડનમાં કોઈ રેખા છે તો એ જોઈ શકો નોર્થને વધારે નજીક છે તો નોર્થ ડેલ્ટા રો ડબલ્યુ બરાબર નો એન નોર્થ રો ડબલ્યુ બરાબર તો આ રીતે છે મિત્રો એ હંમેશા બેરિંગની શરૂઆત નોર્થ અથવા સાઉથથી અને એનું એન્ડિંગ છે એ ઇસ્ટ અથવા વેસ્ટથી થાય છે બરાબર હંમેશા યાદ રાખજો તો આ વાત થઈ ક્વાડન બેરિંગની ક્વેરિંગના બે પ્રકારની ડબલ્યુ સીબી અને ક્યુબીની બરાબર આ ઉપરથી તમને ડિફરન્સ પણ પૂછાઈ શકે ડબલ્યુ સીબી અને ક્યુબીનો તો યાદ રાખજો ડબલ્યુ સીબીમાં છે એ બેરિંગ પહેલાં તો ડબલ્યુ સીબીનું ફૂલ ફોર્મ લખી નાખવાનું કે વોલ સર્કલ બેરિંગ ક્યુબીની અંદર ક્વાડન બેરિંગ અથવા રિડ્યુસ બેરિંગ ડબલ્યુ સીબી છે એ આપણને પ્રિઝમેટિક કમ્પાસની મદદથી મળે છે જ્યારે રિડ્યુસ બેરિંગ છે એ આપણને સર્વેયર કમ્પાસની મદદથી મળે છે ડબલ્યુ સીબીની અંદર ખૂણાની વેલ્યુ ઝીરોથી થ્રી સિક્સટી જેટલી હોય જ્યારે આરબીની અંદર ખૂણાની વેલ્યુ છે એ ઝીરોથી નાઇન્ટી જેટલી હોય બરાબર તો આ રીતે છે એ તમે એનો તફાવત છે એ લખી શકો બરાબર છે તો મિત્રો આ વાત થઈ કે બેરિંગને કઈ રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ બે સિસ્ટમમાં ડબલ્યુ સીબી અને ક્યુબીમાં બરાબર ડબલ્યુ સીબીમાં ખાલી એંગલની વેલ્યુ જ દર્શાવવામાં આવે દિશા બતાવવાની જરૂર નથી જ્યારે ક્વાડન બેરિંગની અંદર ડાયરેક્શન પણ બતાવવામાં આવે બરાબર યાદ રાખજો હવે આપણે વાત કરીએ બેરિંગ કન્વર્જેશનની એટલે કે જો તમને ડબલ્યુ સીબીમાં આપેલું હોય વોલ સર્કલ બેરિંગમાં એટલે કે પૂર્ણવૂત બેરિંગમાં આપેલું હોય તો એને આરબીમાં અથવા ક્યુબીમાં કઈ રીતે ફેરવવું એટલે કે પૂર્ણવૂત બેરિંગને લઘુરૂપ બેરિંગ અથવા વૃત્પાદ બેરિંગમાં કઈ રીતે ફેરવવું અને જો તમને આરબીમાં આપેલું હોય રિડ્યુસ બેરિંગમાં તો એને ડબલ્યુ સીબીમાં કઈ રીતે ફેરવવું એટલે કે લઘુરૂપ અથવા વૃત્પાદને બરાબર પૂર્ણવૂત બેરિંગમાં કઈ રીતે ફેરવવું એના માટે એને આપણે વાત કરીએ ટેબલની તો સૌ પ્રથમ આપણે ટેબલ લઈ લીધું છે કે કન્વર્જેશન ઓફ ડબલ્યુ સીબી ઇન ટુ આરબી પહેલાં ટેબલની અંદર આપણે ડબલ્યુ સીબીમાંથી આરબીમાં અંદર છે કન્વર્ટ કરશું બરાબર તો તમે જોઈ શકો મિત્રો સૌ પ્રથમ તો લઈ લઈ ડબલ્યુ સીબી ટુ આરબીમાં એટલે કે આપણે અત્યારે ડબલ્યુ સીબીમાં બેરિંગ આપેલો હોય તો એને આરબીમાં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરવો આપને ખ્યાલ છે ડબલ્યુ સીબીમાં કોઈ પ્રકારની દિશા દર્શાવવામાં આવતી નથી બરાબર ડબલ્યુ સીબીમાં કોઈ પ્રકારની દિશા બતાવવામાં આવતી નથી જ્યારે આરબી છે એની અંદર દિશા બતાવવામાં આવે તો તમે આપણે આ ફિગર છે અત્યારે કન્સિડર કરશું બરાબર સૌ પ્રથમ લઈ લઈએ રેખા એબી તો રેખા એબી માટે જ્યારે આપણે વાત કરશું ત્યારે ડબલ્યુ સીબીમાં એનો ખૂણો કેટલો ક્યાંથી ક્યાં સુધી હોઈ શકે ડબલ્યુ સીબી બિટવીન મીન્સ એનો એવો અર્થ હશે એંગલની વેલ્યુ ક્યાંથી ક્યાં સુધી હશે તો કે એબી રેખા માટે ફર્સ્ટ કોડનની અંદર ઝીરોથી નેવુંની એંગલ આપણે લેશું બરાબર ઝીરોથી નેવું તો ઝીરોથી નેવું પછી રૂલ્સ ઓફ આરબી એટલે કે ડબલ્યુ સીબીને આરબીમાં કન્વર્ટ કરવા હોય તો કયો નિયમ યાદ રાખવાનો તો યાદ રાખજો ફર્સ્ટ કોડનની અંદર જ્યારે એંગલની વેલ્યુ ઝીરોથી નેવુંની અંદર હોય ત્યારે ડબલ્યુ નું વેલ્યુ છે એ જ આરબી માટે થશે એટલે કે આરબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ સીબી અહીં લખેલું જ છે આરબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ સીબી ક્વાડન કયો ક્વાડન થશે તો તમે જોઈ શકો કારણ કે આરબીની અંદર આપણે દિશા બતાવવી પડે તો આપણે લખવું પડશે તો ફર્સ્ટ ક્વોડન માટે આપણી દિશા થશે હંમેશા શરૂઆત નોર્થ અથવા સાઉથ થી એટલે અહીં નજીક નોર્થ છે નોર્થ ઇસ્ટ બરાબર એટલે ક્વાડન થઈ જાય નોર્થ ઇસ્ટ બરાબર તો આ પહેલાં ક્વાડન માટે આપણે
तरह आरबीन मूल्य है डबल्यू सी बी जटलू थे परंतु यु क्वाडन थे नॉर्थ ईस्ट कारण के फर्स्ट क्वाडन अंदर है बराबर त्यारबाद बात करिए अपने बीजी रेखा लाइन ए सी तो लाइन ए सी है सैकंड क्वाडन की अंदर है एंगल वेल्यू के लिए हे ने एक सौ एसी वच्चे बराबर नेव एक सौ एसी वच्चे बराबर तो यू आप आरबी में हो तो तो कि आरबी इज इक्वल टू एक सौ एसी माइनस डबल्यू सी बी आ याद रखो सैकंड क्वडंटनी अंदर एंगल वेल्यू है नेव एक सौ एसी वच्चे हे एट एक सौ एसी करता वारे हे नहीं आप शूँ कर देशों तो आरबी इज इक्वल टू एक सौ एसी माइनस डबल्यू सी बी हमें क्वाडंट क्यों क्वाडंट आ तो सैकंड क्वाडंटनी अंदर साउथ वारे नजीक है एट साउथ ईस्ट बराबर क्वाडन थी जाए साउथ ईस्ट तो बीजी वस्तु याद रखो कि जय सर्वेक्षण रेखा है सैकंड क्वाडन की अंदर होटे कि बेरिंग है नेव एक सौ एसी वच्चे हो तो आरबी में आरबी इज इक्वल टू एक सौ एसी माइनस डबल्यू सी बी दिशा क्वाडन थी जाए साउथ थी ईस्ट हमें तीज रेखा थर्ड क्वाडन की बात करें एडी तो एडी रेखा है थर्ड क्वाडन की अंदर है एंगल वेल्यू के लिए हे तो के एक सौ एसी थी बसो सीतेर वच्चे एक सौ एसी थी बसो सीतेर वच्चे तो यहाँ जो आप आरबी में हो तो, तो के आरबी इज इक्वल टू डबल्यू सी बी माइनस एक सौ एसी कारण कहीं एंगल मूल्य एक सौ एसी करता वारे हे एट आरबी इज इक्वल टू डबल्यू सी बी माइनस एक सौ एसी बराबर एने दिशा कई थे साउथ थी वेस्ट बराबर थर्ड क्वाडन में साउथ थी वेस्ट तो फरी पचु याद रखो थर्ड क्वाडन के कोईपण संरक्षण रेखा जैसे थर्ड क्वाडन में आली होटले कि एंगल मूल्य है आप क्या थी क्या सुधी हो एक सौ एसी थी बसो सीतेर वे जो डबल्यू सी बी में आपेलो होने आरबी में कन्वर्ट करव हो तो आरबी इज इक्वल टू डबल्यू सी बी माइनस एक सौ एसी दिशा साथ साउथ थी वेस्ट त्यारबाद बात करिए रेखा ए एफनी तो रेखा ए एफ मैट आप फोर्थ क्वाडन की अंदर से तो फोर्थ क्वाडन की अंदर एंगल वेल्यू के लिए थे लास्ट में बसो सीतेर थी तरह सौ साइठनी वच्चे तो यनी अंदर जो आप आरबी ने डबल्यू सी डबल्यू सी बोर से आरबी में हो तो तो कि आरबी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस डबल्यू सी बी कारण के खूणा की वेल्यू तरह सौ साइठ करता है थ्री सिक्सटी माइनस डबल्यू सी बी बराबर ज्या क्वाडंट आप नॉर्थ थी वेस्ट बराबर कहीं नॉर्थ वे नजीक है एट नॉर्थ थी वेस्ट तो फरी पाछू याद रखो कोईपण रेखा फोर्थ क्वाडन की अंदर आपेली हो बसो सीतेर थी तरह सौ साइठनी वच्चे हो तो आरबी में आरबी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस डबल्यू सी बी और डायरेक्शन थे नॉर्थ थी वेस्ट तो बराबर तो मित्रों आत थी पेला कन्वर्जेशन डबल्यू सी बी में आरबी में सीम्पल तब जो आ एक फिगर याद रखो तो आ कहीं बहुत याद रखने जरूर नहीं बराबर कई रीते याद रख तो के आ फर्स्ट क्वाडन की अंदर एंगल वेल्यू के हो तो जीरो थी नेव बीजा में नेव थी एक सौ एसी एक सौ एसी थी बसो सीतेर बसो सीतेर थी तरह सौ साइठ जो बात करिए आ फर्स्ट क्वाडन की तो फर्स्ट क्वाडन में एंगल वेल्यू के हे डबल्यू सी बी एंगल वेल्यू जीरो थी ने वच्चे तो एना आरबी वेल्यू के लिए तो कि पेला क्वाडन में सरखी आरबी इज इक्वल टू डबल्यू सी बी डायरेक्शन तो लखेली है नॉर्थ और ईस्ट त्यारबाद सैकंड क्वाडन की अंदर एंगल वेल्यू के लिए हे डबल्यू सी बी में नेव थी एक सौ एसी वच्चे तो आरबी में हो तो तो कि एक सौ एसी करता एंगल मोटो नहीं होटे आरबी इज इक्वल टू एक सौ एसी माइनस डबल्यू सी बी दिशा के थे सैकंड क्वाडन में लखेली है साउथ थी ईस्ट त्यारबाद थर्ड क्वाडन एंगल वेल्यू के लिए हे एक सौ एसी थी बसो सीतेर वच्चे बराबर तो थर्ड क्वाडन आरबी में आरबी इज इक्वल टू डबल्यू सी बी माइनस एक सौ एसी बराबर डायरेक्शन थे साउथ थी वेस्ट त्यारबाद फोर्थ क्वाडन की बसो सीतेर थी तरह सौ साइठ में डबल्यू सी बी हे आरबी में आरबी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस डबल्यू सी बी बराबर क्वाडन थे नॉर्थ थी वेस्ट बराबर तो आप पेला कन्वर्जेशन ने अपने बात करी डबल्यू सी बी में थी आरबी में हमें आप बात करिए आरबी में थी डबल्यू सी बी में कई रीते फेरवाई तो उलटू आप रेखा आरबी आपेलू हे इन्हें आप डबल्यू सी बी में कन्वर्ट करनेना है तो पेला क्वाडन की बात करिए तो पेला क्वाडन में आरबी आपेलो हे तो फर्स्ट क्वाडन में धारो कि कोई रेखा है आ रीते ए बी आ रीते रेखा कोई ए बी आपेली है तो पेला क्वाडन की अंदर आरबी की अंदर डायरेक्शन कई हे नॉर्थ थी ईस्ट तो आप ले लीधु नॉर्थ थी ईस्ट धारो कि एंगल वेल्यू है थीटा वन एट्ले फर्स्ट क्वाडन में धारो कि आरबी की वेल्यू है नॉर्थ थीटा वन ईस्ट डबल्यू सी बी में के वेल्यू था तो कि फर्स्ट क्वाडन में डबल्यू सी बी वेल्यू आरबी जटली थे एट्ल के डबल्यू सी बी इज इक्वल टू आरबी 
डबल्यू सी बी सीस्टम अंदर वेल्यू थे जीरो थी नाइंटी जटली डबल्यू सी बी में कोई डायरेक्शन दिशा बताती नहीं कारण कि जीरो थी थ्री सिक्सटी ने एंगल कंसिडर कर तो फर्स्ट क्वॉड मे जो आर बी आपेलू हो रेखा डबल्यू सी बी में कन्वर्ट करव हो नॉर्थ थी ईस्टनी अंदर खूणो आपेलो होने तेरे डबल्यू सी बी में कन्वर्ट करव हो तो खाली खूणा की वेल्यू कंसिडर करवा बराबर एम डबल्यू सी बी वेल्यू आर बी खूणा वेल्यू बराबर थे त्यारबाद बीजी रेखा धारो कि कोई आपेली है एट क्या अंदर सेकंड क्वॉडनी अंदर साउथ थी ईस्टनी अंदर धारो कि साउथ थीटा टू ईस्ट तो डबल्यू सी बी के तो कि डबल्यू सी बी इज इक्वल टू एक सौ एसी माइनस आर बी बराबर अँ थी तुम जी सको एक टेबल याद रखो तो ही रही जाए कि आ धारो कि डबल्यू सी बी जो है आर बी पर तो शूँ कर सू डबल्यू सी बी ने करता बना दियो डबल्यू सी बी इज इक्वल टू एक सौ एसी माइनस आर बी बराबर ए सूत्र अं लखेलू है डबल्यू सी बी इज इक्वल टू एक सौ एसी माइनस आर बी एट के एंगल वेल्यू डबल्यू सी बी में थे नेव थी एक सौ एसी वच्चे बराबर हम तीज रेखा की बात करें धारो कि अँ रीते कोई तीज रेखा अँ आप सेकंड रेखा मैं थी गयु थर्ड क्वॉडर अंदर के वेल्यू हे अपने ख्याल है थर्ड में के साउथ थी वेस्ट अँ भूल तो ईस्ट लखाई गयु वेस्ट आ बराबर साउथ थी वेस्ट तो साउथ थी वेस्टनी अंदर एंगल डबल्यू सी बी जोत हो तो आर बी पर थी तो कि डबल्यू सी बी इज इक्वल टू एक सौ एसी प्लस आर बी अँ थी मड़ी जाए जो अँ डबल्यू सी बी है बराबर हम आर बी पर जो है डबल्यू सी बी इज इक्वल टू एक सौ एसी बाजू हो दी आर बी प्लस एक सौ एसी एज लखेलू है तो एंगल वेल्यू जैसे साउथ थी वेस्ट में हो तरह डबल्यू सी बी मेड़वा डबल्यू सी बी इज इक्वल टू एक सौ एसी प्लस आर बी बराबर क्वाडन सीस्टम में थे एक सौ एसी टू बसो सीतेर हम अपने बात करिए फोर्थ फोर्थ क्वाडन एट के धारो कि कोई रेखा अँ आपेली है तो यनी के हे दिशा तो कि नॉर्थ थीटा वेस्ट बराबर नॉर्थ थीटा वेस्ट तो यू जो आप डबल्यू सी बी जत तो तो क्या सूत्र पर बनी जाए डबल्यू सी बी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस आर बी बराबर डबल्यू सी बी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस आर बी एंगल वेल्यू थे बसो सीतेर थी तरह सौ साइठनी वच्चे तो मित्रों आ रीते हैं आप आरबी में डबल्यू सी बी में कन्वर्ट कर सकी जो तब डबल्यू सी बी वालू एक टेबल याद रखी लियो तना बीजू टेबल है ये तमें ऑटोमेटिक याद रही जाए बराबर है फरी पाछ एक बार रिपीट कर आर बी में डबल्यू सी बी में कि आर बी में फर्स्ट क्वॉडन में हे एट एंगल वेल्यू हे नॉर्थ थीटा ईस्ट एने डबल्यू सी बी में फेरवा तो डबल्यू सी बी इज इक्वल टू आर बी त्यारबाद सेकंड क्वॉडन की अंदर हे साउथ थी ईस्ट तो एने फेरवा डबल्यू सी बी इज इक्वल टू एक सौ एसी माइनस आर बी थर्ड क्वॉडन में से साउथ थी वेस्ट एने फेरवा तो कि डबल्यू सी बी इज इक्वल टू एक सौ एसी प्लस आर बी त्यारबाद फोर्ड क्वॉडन की अंदर हे नॉर्थ थी वेस्ट तो ये फेरवा तो कि डबल्यू सी बी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी तरह सौ साइठ माइनस आर बी बराबर तो मित्रों आत करिए आप कन्वर्जेशन ऑफ डबल्यू सी बी इंटू आर बी और कन्वर्जेशन ऑफ आर बी इंटू डबल्यू सी बी तो खास तब जो आ एक फिगर याद रखो तो तक बढ़ा फॉर्म्यूला याद रही जाए और आ फॉर्म्यूला पर तीचेना फॉर्म्यूला है ये याद रही जाए आ फॉर्म्यूला पर एक्जाम में छे ए फरजियात एक दाखिल पूछाय से पांच मार्क के सात मार्क में एज ए एक्जाम्पल आपने तेरे ज आड़े कि जयरे अपन कन्वर्जेशन आवड़त हो साथ साथ बे मार्क में कन्वर्जेशन दाखला है पूछाय बराबर थैंक यू